Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal nuevamente, gracias por entrar. Venimos con otro video de reacción. Pink sacó un nuevo tema. Y eh, bueno, Pink ya saben, ¿no? Eh, cantante de hace un montón de años. No es mucho del estilo que estamos viendo, pero siempre ella tuvo, ¿no? Algo rockero, algo pop y algo cositas mezclas de, de todo, una voz rasposa. Así que sin más que hablar, quiero ver este tema Runaway que salió, que me dijeron que tiene algo ochentoso encima el nombre de Runaway, me sacó la Bon Jovi. Así que sin más que hablar, vamos a escuchar este nuevo tema que sacó y ver cómo suena. Vamos. To have a healthy mind and a healthy body, you gotta make a commitment to it. It's about helping you get the best for yourself. La salud, mira, ves, re ochentoso lo que te, lo que me decía. From Los Angeles, it's the Crystal Los Angeles, mira. Uh, empezó genial. Synth wave. Ahí va. Típica percusión ahí. Ahí va. Suena bien arriba. Mira, ahí va, el cinte. We were wrong to run away, okay. <ríe> Me mata el videito. Los bailes son tremendos. Bueno. Eso, lo que quería ver era un poco eso. Me habían dicho que era ochentoso, o sea, no tiene en realidad lo que, <ríe> lo que esperaba por ahí un poco más rockero. Pero es esto, es Synthwave, ¿no? Es este estilo como que retrae de nuevo eh, eh, la, la cosa, el sonido de los 80 con eh, la percusión así electrónica, ¿no? Se escucha el redoblante, ¿viste? Como cortado, bien fuerte el bombo, pero también cerradito y un bajo bastante consistente. Y sobre todo el cinte, el cinte no solo el del background, el que hace el, el soporte, el colchón, sino el líder. ¡Ii! Como que tiene esas cosas distintivas que hacen este Synthwave que está bastante en auge por ahí hace un poco un par de años antes pero es como que retrae eso y lo moderniza no como el The Weeknd también que lo hace así que Born to Run Away vamos a ir ve como constante y el bajo electrónico no y efectos también me mata el video todos re contentos. As long as we're together. ¿Ves? Ahí agarra. Agrega más cosas. El cinte, el líder. El baile. Sacado. Run away. Ve cómo se escucha el tururun, tururun. Ese líder siempre es bastante característico. Le agrega una melodía ahí en el coro para subir, ¿no? El estribillo es como que tiene de todo. El cinte, el, es como todo junto. La batería, el bajo, los coros, la voz principal eh, y los efectos también. Eh, es bastante eh, derecha, ¿no? Porque la batería como siempre sigue constante. Tum, pa, tum, pa, tum. Eh, no cambia tanto de intensidad. Pero lo que van haciendo es agregando y sacando cosas. Ahí paró. Más de lejos, está con un filtro ahí. Es el puente, ¿no? El break. Y ahí va de nuevo. La batería es constante y con el ritmo, ¿no? Break out the blueberry. Los bailes son como muy... Ahí va el líder. Los ad lips al final, ¿no? En el coro. <risa> Los peinados, ¿no? Los peinados súper ochentosos. Y la tele, ¿no? La televisión. 
Bravo. Me mata, me mata este tema, así que que le manden... Bueno, y ahí, y ahí concluyó. Bueno, es eso. <ríe> Fue cortito, pero nada, quería ver un poco eso. Pink, eh, es eso, es como que tiene otros temas así, rockeros, pop, punk... Como que le mete un poco de, de cada cosa, pero bueno, esta vez fue directamente chetoso, synthwave. Y, y eso, ¿no? Con batería, con el bajo, con los sintes, con los coros. Y, y es eso, la batería como siempre constante, como te digo. Eh, y va cambiando según van agregando las cosas. Es otra forma distinta de componer y de cambiar intensidades, porque la batería también es un gran componente de lo que lo hace. Pero si lo hace todo seguido, es como esa forma de transformarlo se puede hacer. Así que bastante bueno, los coros muy bien. Es bastante, o sea, directo, simple, colorido. Y, y trae un poco de eso, que es, es justamente el objetivo del Sinway, no traer un poco de, del sentimiento de los 80. Así que bueno, vimos algo diferente hoy. Espero que les haya gustado. Dejen like si les gustó la reacción y el tema también. ¿Qué les parece? Eh, comenten a ver qué, qué onda, qué les parece. Faltó por ahí una guitarrita, ¿no? Como siempre a mí me gusta, como guitarrista me gusta siempre por ahí alguna. No sé si había alguna de fondo ahí. Me, me tendría que escucharlo nuevamente, pero me parece que eran más los sintetizadores que reproducían algo así como de colchón, pero... Y además el bajo que es bastante sólido, electrónico, pero no llegué a ver algo así. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado nuevamente y nos vemos en la próxima. Adiós.